。OK、簡単で美味しいツナサンド。うちで作ってるツナサンドの作り方を見せます。材料はトマト、キューブに刻むの。で、こうやって分けてるのはマヨネーズ後で入れるんだけど、電話卵アレルギーだから、これはマヨネーズなし。その代わりにオリーブオイルちょっとだけ入れる。あ長ネギ、好み。普通の玉ねぎが良ければそれでもいいし、嫌だったらそれなしでもいいんだけど、で、パクチー。パクチー苦手だったらパセリちょっと入れるといいと思う。And トゥナでしょう。マヨネーズ、コショウ。塩は入れないんだけど、入れたければ入れていいんだけど、マヨネーズ、普通にしょっぱいとか塩入ってるじゃん。で、これもしょっぱいし、あーチーズ入れたかったらそれでもいいし、いや、なので塩はなし。で、チリパウダー。と、これはディジョンマスタードちょっとだけね。OK。OK。これに塩じゃない、胡椒ちょっととチリパウダー。ちょっとピリ辛になるんだけど、ピリ辛苦手だったらこれなし。和風にしたかったらラー油でもいいし。ちょっとだけディジョンマスタード。Oops! はい、変な音でごめんなさい。And マヨネーズ。OK。で、マヨネーズ入れたんだけど、マヨネーズとマスタードは好みね。分量でとりあえずこれを混ぜます、okay. ディジョンマスタードはちょっとピリッとしてるでこれもちょっとピリッとしてるのあで思ったんだけどあパクチー苦手な人ほうれん草を細かく切って入れてもいいと思うなるなんか何か緑入れると綺麗じゃん。Yes。で、これをサンドイッチにして食べてもいいし、でチーズ入れなかったんだけど、こちらマヨネーズが入ってるから。あサンドイッチにして食べてもいいし、マカロニと混ぜて、ツナマカロニサラダみたいな感じ。で、食べてもいいし、で、レタス刻んで入れてもいいし。Yes。で、マヨネーズをそこまで入れたくないっていう人。でなんかまだ乾燥してるなっていう感じの人はオリーブオイルちょっと入れると美味しいですでなんかこれにトマトとかいろいろ入ってるからわざわざトマトとかレタスとかスライスして乗せたりとかしなくても OK だからこのままこうやって乗せて完成なのねだから超簡単はいこんな感じえー、と超簡単ランチでもお昼ご飯でも何でもなんか好きな感じに食べてください。以上です。で、ここに余ったんだけど、それはまた次の日に食べてもいいし、あマカロニと混ぜてもいいし。はい、そうです。じゃあ、ぜひやってみてねー。バーイ。短い動画だったけど。See you!